甲胄。福建红甲。贵爷爷知道这东西来历。我和世子一般年轻时，天下曾有四大宗师，其中之一便是这南国福建红甲。前面拦着那个就是，可这福将红甲人当年刺杀先皇，被人毛韩吊四亲手剥了甲胄，这尸体和红甲都挂在旗上示众，这可做不了假。奇怪了，这红甲又是哪来的？会不会是福将红甲人的子女？不可能，天下红甲只有一副，如今该藏在皇城才对。我去试试，轮不到魏爷冒险。舒修，吕钱塘，借马一用，随你用。撤！咱俩谁先谁后，出手也得分个主次吧。四大宗师里的福将红甲，谁说不是？那这福将红甲应该更强才对啊！这红甲出自龙虎，是上古战甲。可是很少人知道，这红甲可以分成五具，对应五行：金木水火土。这是水甲，大禹倾盆，威力最甚。那两个打不过他的，叫他们让开，停手。福将红甲一化为武，确实不如龟一石强悍，可也不至于那么容易被击败。嗯、这都没死，虽身有死，这已经不算活人了。
到底是人还是邪？幸亏我练的是刀，不然瞧见前辈刚才这两件，怕是落下阴影，再也没有提剑勇气了。你的刀也不怎么样。哎，怎么样，小丫头？比不过白虎脸。那丫头是不错啊，可与我相差甚远啊。人家双刀舞的比你好看，嘿嘿，我也会漂亮剑法，长得也比你好看，啊，这也能比呀、啊？所以，所以我不做你徒弟，别想了。你的天赋真的不比外头那小子差，若跟我学剑，必成大器。我这身份，本是越高死的越快。你怕姓徐的小子杀你？我看他舍不得。呸，那家伙阴险毒辣，什么事做不出啊？我教你啊，保你胜过他。不学，练武太苦。想学的时候记得告诉我啊。为什么非要教我？你天赋不错，还有那蛮不讲理的精气神，也合我心意。哎哎。他呢？那小子天赋不错，只是心思太深，还得再看看。这两件断了生机，可看上去还活着，怕是最后一口气了。兄弟，你到底是谁？为什么要杀我？看来是不想说，而不是不想说，是不能说。怎么讲？我看了，这人神志受损。神志受损？刚才出手可不像。整个甲胄内部都刻了，是什么？其中奥秘就快要问车上的人了。这世上怕是没人知道底细了。小子心思不正啊，拐弯抹角来探底细。前辈知道。哼，知道你就说呀。这是真气。真气。这符箓是用特殊材料刻下，作用是流通真气。真气在这些纹路中流通，不仅仅是流通，还能储存真气。最奇妙的就是，这符箓将真气传入这里。脑袋里，所以说外面那人不是天生神力。这红甲阴损的很，等于是培养一批死士，再用甲内储存的真气助其伤人，所以我才下了杀手。那里面的人
，宁死也不会投降。人埋了也就算了，怎么还把那套甲带走了？如此手段，研究看看。前辈说，这蒲将红甲一共五具，虽说这次只来了一具，难保下次不会全都出现。谁说这次只来一具？方才在树林里还有三具等着。就刚才？嗯。那为什么没出现？当然是怕了老夫了。哎，等等，这样加起来也不过四具，还有一个呢。我怎么知道啊？不好，宁峨眉，世子，世子，玉，玉袭了。世子，有一洪家人偷袭凤子营，结果如何？是在下无能，凤子营死伤了四十多人，都无法留住那个人，只是将其逼退，最终还是被他逃脱了。宁峨眉甘愿领罪，只求世子饶了凤子仪剩余的将士。按北凉军律，作战失利，兵将无能，是何责罚？最少鞭打，最重斩首。我们这边也遇上了洪家人，他们两个对此可是束手无策。你能将其逼退，已是难得。我再多问一句，激战中。凤子营可有未战后退之人？一步未退，只有战死的凤子营，没有逃命的北凉兵。好，死伤过半，永战不退，可称骁勇之士。此战凤子营永战得胜，有功无罪。起来吧。宁峨眉替凤子营，谢过世子。你把剩余将士带回了北凉吧。现在看来，此去东行怕是条死路。北凉铁骑何曾发死？阵亡的士卒要不要回家？你把他们带回北凉，然后再赶回来。我会放慢速度等你。